ఒక వ్యక్తి కదిలే రైలు లేదా వాహనం నుంచి దిగినప్పుడు ముందుకు పరిగెత్తుతాడు ఎందుకు ఒక వ్యక్తి వాహనంలో ఉన్నప్పుడు అతని శరీరం వాహన వేగంతో సమాన వేగంతో ఉండును వాహనం నుంచి బయటకు దూగినప్పుడు శరీరం గమన స్థితిలో ఉండును కాబట్టి ముందుకు పడే ప్రమాదం ఉంది దీనిని నివారించడానికి వెంటనే ముందుకు పరిగెత్తవలను తుపాకీ పేలినప్పుడు చెయ్యి వెనుకకు వెళ్ళును ఎందువల్ల దీనిలో ఏ సూత్రం ఈముడి ఉండును న్యూటన్ మూడవ గమన సూత్రం ప్రకారం చర్యకు ప్రతి చర్య ఉండును తుపాకీ కాల్చడం చర్య చెయ్యి వెనక్కి వెళ్ళటం ప్రతి చర్య కాబట్టి చెయ్యి వెనుకకు వెళ్ళును సైకిల్ పై వెళుచున్న వ్యక్తి వంపు తిరిగేటప్పుడు వంగుతాడు దీనికి కారణం సైకిల్ పై వెళుచున్న వ్యక్తి వంపులో వంగడం వల్ల ఒక వైపుకు అతని బరువును నెట్టుతాడు దీనివల్ల బలాలు సమానమై పడిపోకుండా ఉండగలడు ఇక కొండపైకెక్కే మనిషి ముందుకు వంగడానికి కారణం కొండపైకి ఎక్కే మనిషి ముందుకు వంగడం వల్ల అతని గరిమనాభి నుంచి పోయే రేఖ అతని ఆధారంలోని ఉండటం వల్ల అతనికి అధిక స్థిరత్వం ఏర్పడి కింద పడకుండా ఉంటాడు ఇక బోటులోని ప్రయాణికులను నిలబడద్దు అనడానికి గల కారణం బోటులో ప్రయాణికులు నిలబడటం వల్ల దాని యొక్క గురుత్వ కేంద్రం ఎత్తు పెరిగి చర్యారేఖం ఆధారం నుంచి వెలుపలికి రావచ్చును దీనివల్ల పడవ స్థిరత్వం కోల్పోయి బోల్తా పడుతుంది ఇక త్రాడుపైన నడిచే వ్యక్తి తన చేతిలో పొడవైన కర్రను పట్టుకుంటాడు ఎందువలన త్రాడుపైన నడుచు వ్యక్తి నడుస్తూ చేతిలోని పొడవైన కర్ర స్థానాన్ని లేదా స్థితిని తగు రీతిలో మారుస్తూ మొత్తం బరువు యొక్క చర్యరేఖ ఎల్లప్పుడూ త్రాడుగుండా పోయేటట్లు జాగ్రత్త పడతాడు అందువల్ల పడిపోకుండా నడవగలుగుతాడు ఇక విద్యుత్ బల్పు పగిలినప్పుడు శబ్దం రావడానికి కారణం విద్యుత్ బల్పులో శూన్య ప్రదేశం ఉండును బల్పు పగిలినప్పుడు గాలి లోపలికి చొచ్చుకొని రావడానికి ప్రయత్నించును దీనివల్ల శబ్దం ఉత్పత్తి అగును పర్వతాలపై శ్వాసించడం కష్టం ఎందువల్ల పర్వతాలపై ఎత్తు పెరగడం వల్ల వాతావరణ పీడనం తగ్గును ఆక్సిజన్ కూడా పీడనంతో పాటే తగ్గును కావున పర్వతాలపై శ్వాసించడం కష్టం ఊపిరితిత్తులో ఉన్న గాలి పీడనం కంటే బయట పీడనం తక్కువ ఇక గొడ్డు స్వచ్ఛమైన నీటిలో మునుగును కానీ ఉప్పు ద్రావణంలో మునగదు ఎందువల్ల ఉప్పు ద్రావణం యొక్క సాంద్రత మంచినీటి సాంద్రత కంటే ఎక్కువ కాబట్టి పై వైపుకు నెట్టివేయబడును దీనివల్ల ఉప్పు నీటి ద్రావణంలో గుడ్డు మునగదు ఇక చనిపోయిన వ్యక్తి దేహం నీటిలో తేరడానికి గల కారణం ఏమిటంటే కణజాలాలు ఉబ్బి లోనికి వాయువు చేరి సాంద్రత దగ్గును శవంచే తొలగించబడిన నీటి యొక్క భారం శరీరం యొక్క బరువుకు సమానం కావడం వలన పైకి తేలను ఇక బ్లాక్ బాక్స్ అని దేని నందురు బ్లాక్ బాక్స్ అనున్నది కాక్పిట్లోని మాటలను సమాచారాన్ని నిక్షిప్తం చేసే సాధనం ఇక పాలడు చిలికినప్పుడు వెన్న వేరు కావడానికి గల కారణం అంటే అపకేంద్ర బలం సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ వల్ల పాల నుండి వెన్న వేరు అగును వంతెనను దాడుతున్నప్పుడు మార్చ్ పాస్ట్ చేయకూడదని చెప్పడానికి గల కారణం సైనికులు వంతెనను దాడుతున్నప్పుడు మార్చ్ పాస్ట్ వలన అనునాదం జరిగి వంతెను కూలిపోవును కావున మార్చ్ పాస్ట్ ఆపివేయదురు ఇక సైకిల్ పంపు పనిచేసేటప్పుడు వేడెక్కను దీనికి గల కారణం సైకిల్ పంపు పనిచేసేటప్పుడు ఒకేసారి గాలి సంకోచం చెందడం వలన వేడెక్కను ఇక ఒక సెంటు సీసాను గదిలో ఒక మూలన తెరిచిన గది అంత వ్యాపించడానికి గల కారణం గది అంత వ్యాపనం వలన వ్యాపించను కాబట్టి సెంటు సీసా గదిలో మూలన తెరిచి ఉంచు పెట్రోల్ మంటను చల్లపరచడానికి నీటిని వాడరు కారణం నీరు బరువుగా ఉండటం వల్ల పెట్రోల్ జారిపోయి పైకి వచ్చి మండును కాబట్టి ఈ మంటలను నేర్పు ఆర్పలేదు ఇక బండి యొక్క చక్రమును వేడి చేసి బిగిస్తారు ఎందువల్ల బండి యొక్క పై భాగము ఇనుముతో చేస్తారు దీనిని బిగించేటప్పుడు వేడి చేయడం వల్ల వేకోచిస్తుంది దీనివల్ల చక్రం కంటే పెద్దదగును బిగించిన వెంటనే చల్లార్చి దాని కొయ్యకు బిగిస్తారు ఇక ఎరుపు రంగును ప్రమాద సంకేతంగా ఎందుకు వాడతారు 
కాంతి చల్లా చెదురయ్యే రేటు దాని తరంగ దైర్ఘ్యం నాలుగో ఘాతానికి విలోమ మానుపాతంలో ఉంటుంది ఎరుపు రంగు కాంతికి మిగతా రంగుల కంటే తరంగ దైర్ఘ్యం ఎక్కువ కావున అది తక్కువ పరిక్షేపణం చెంది ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తుంది ఇక విద్యుత్ బల్బు కంటే ట్యూబ్ లైట్ను వాడుడకు గల కారణం విద్యుత్ బల్బు తక్కువ విద్యుత్తును కాంతిగా మార్చును మిగతా విద్యుత్తు ఉష్ణ రూపంలో నష్టపోవును కానీ ట్యూబ్ లైట్ ఎక్కువ విద్యుత్తును కాంతిగా మార్చును తక్కువ ఉష్ణాన్ని ఉత్పత్తి చేయును ఇక ఓజన్ పొర మానవ చర్యల వల్ల నాశనమైన ఏమి జరుగును మానవుడు వివిధ చర్యల వల్ల విడుదల చేసే క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్ల వల్ల ఓజన్ పొర నాశనమగును దీనివల్ల అతి నీలలోహిత కిరణాలు నేరుగా భూమిని చేరి మొక్కలకు హానికరము మానవులకు చర్మ క్యాన్సర్లను కలగజేయును ఇక చక్కెర నీటిలో కరగడానికి గల కారణం చక్కెర స్ఫటికాలలోని అణువులు ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమరి ఉండును చక్కెరను నీటిలో వేయగానే దానిలోని అణువులు నీటిలో అన్ని దిక్కులకు వ్యాపించును ఇవి నీటి అణువుల మధ్యలో అమరి ఉండును పై కారణాల వల్ల చక్కెర నీటిలో కరగును ఇక నూనె నీటిలో కరగపోవడానికి గల కారణం నూనె నీరు రసాయన మిశ్రమాలు వేరుగా ఉంటాయి నూనె యొక్క అణువులు పెద్దదిగా ఎక్కువ అణువులను కలిగి ఉండును రెండు పదార్థాలు కరగాలంటే వాటిలో ఒక రకమైన అణువులు ఉండాలి వాటి మధ్య బంధం ఏర్పడాలి 